नमस्ते फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आज हम मोटा बूंदी लड्डू बनाएंगे इसे राजस्थानी लड्डू भी कहते हैं और इसे हम सभी पसंद करते हैं और अक्सर इस्तेमाल भी करते रहते हैं जैसे गणेश जी को प्रसाद चढ़ाना हो या हो घर में कोई पूजा या हो किसी खुशी का मौका तो हम बाहर से लाकर इसे इस्तेमाल करते ही रहते हैं और इसे घर पे बनाना भी बहुत आसान है तो चले हम घर पर बनाते हैं लड्डू तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक कप बेसन एक कप चीनी एक कप घी पाँच सात पीस पिस्ता एक पिंच येलो फूड कलर एक पिंच रेड फूड कलर एक चम्मच लेमन जूस दो चम्मच रिफाइंड ऑयल एक चौथाई चम्मच से भी कम इलायची पाउडर दो चम्मच खरबूजे के बीज इसे मगज के बीज भी बोलते हैं इसे रोस्ट करके लिए है हमने और पानी लिए है बेसन घोलने के लिए और चाशनी बनाने के लिए चलिए पहले बेसन को घोल लेते हैं तो देखिए बेसन घोलने के लिए एक बड़े बॉल लेंगे और बेसन डाल देंगे इसमें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे घोल लेंगे हम एक ही बार पानी नहीं डालेंगे नहीं तो बेसन बैटर हमारा पतला हो जाएगा इसे हम हाथ से भी घोल सकते हैं और चम्मच से भी इससे आपको इजी हो तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन को घोल लिए है इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमें न ज्यादा पतला नहीं ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और इस तरह से कलसी से गिराए तो धार के रूप में गिरना चाहिए न थके की तरह नहीं पानी की धार की तरह इस तरह से कंटिन्यूस हमारा धार होना चाहिए अब हम इसे फूलने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट तब तक ये बेसन फूल रही है तब तक हम चाशनी बना लेंगे तो देखिए चाशनी बनाने के लिए गैस पर एक पैन रख लिया है और इसमें हम चीनी डाल देंगे और चीनी जितना लिए है एक कप चीनी लिए हैं तो हम डेढ़ कप पानी डालेंगे इसमें और चीनी को घुलने तक पकाएंगे तो देखिए चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है तो इसे हम दो मिनट और पका लेंगे चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं चाहिए बस अंगूठे पर डाल कर देखे तो शहद की तरह चिपकनी चाहिए तो पका लेते हैं पहले दो मिनट तो देखिये दो मिनट पकाने के बाद इस तरह से चेक करेंगे तो कोई तार नहीं बन रहा और हाथ में लग रहा है कि ये शहद की तरह चिपक रही है चाशनी हमारी तो हम चाशनी उतार लेंगे चाशनी को ढककर अलग कर देते हैं तो देखिए बेसन भी फूल कर सेट हो चुकी है तो इसमें हम येलो फूड कलर डालेंगे इसमें बस थोड़ा सा ही डालेंगे इसे थोड़ा सा चाशनी में मिलाकर डालेंगे और एक कलछी बेसन हम निकाल लेंगे एक दूसरे बॉल में इसमें हम रेड कलर डालेंगे देखिये इसमें रेड कलर डाल दी थोड़ा सा बचा लेंगे डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लेंगे इसे इसे हम भी रख लेंगे इसमें हम येलो कलर डाले हैं अब इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल देंगे हम अभी लड्डू ऑरेंज कलर का बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा रेड कलर डाले हैं तो येलो कलर और रेड कलर डालने से थोड़ा सा ऑरेंज कलर आ जाएगा लड्डू का इसमें डाल देंगे हम जो ऑयल लिए थे ये डाल देंगे जब हम गरम घी में डालेंगे बूंदी को तो एक आपस में चिपकेगी नहीं मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा लिया है और गैस ऑन कर दिया है और इसमें घी डाल देंगे और घी को गरम होने देते हैं तो देखिए घी हमारा गरम हो चुका है अब हम बूंदी तल लेंगे तो सबसे पहले हमें झाड़ा की जरूरत होगी बूंदी तलने के लिए इस तरह का झारा है मेरे पास इसे झाँझ छनाटा भी कहते हैं जिससे हम पूरी कचौरी तलते हैं नॉर्मल झारा है हमें मोटा बूंदी तलने के लिए कोई स्पेशल झारा नहीं चाहिए तो चलिए तलते हैं बूंदी तो सबसे पहले ऑरेंज कलर का बूंदी तल लेंगे तो बूंदी तलने के लिए ये झारा रखेंगे ऊपर और इसमें कलछी से इस तरह से डालेंगे बूंदी और डालते हैं इसे इस तरह से चला देंगे देखिए कितना गोल गोल बूंदी बन रहा है इसमें बूंदी को हमें ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखना है तुरंत ही निकाल लेना है नहीं तो क्रिस्पी हो जाएगी बूंदी और अच्छी लड्डू नहीं बनेगी और थोड़ा एक दो ठो छोटा छोटा रह गया इस तरह से जाली से निकाल लेंगे तो देखिए बूंदी अच्छी तरह से निकाल लिए हैं और एक बॉल पर रख देंगे इस जाली को ताकि बूंदी में एक्स्ट्रा घी तेल ना रहें 
और इसी तरह से सभी बूंदी को तल लेंगे बाकी बूंदियों को एक बात का ध्यान रखना है कि जितने बार हम बूंदी को तलेंगे उतने बार झाड़े को कपड़ा या पानी से धोकर अच्छी तरह पोछ लेंगे और फिर तलेंगे बूंदी ताकि अच्छी तरह से घीमे बूंदी गिरे तो देखिए मैंने सारे ऑरेंज कलर की बूंदी तल ली अब हम रेड कलर का बूंदी तलेंगे इसी तरह से और हम लड्डू दो कलर से ही बना रहे हैं आप चाहे तो बिना कलर के भी बना सकते हैं और लड्डू हम घी में बना रहे हैं आप चाहे तो भी बना सकते हैं लेकिन तेल की कंपेरिजन में घी में बनी हुई लड्डू ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो देखिए रेड कलर का बूंदी भी तलकर तैयार कर ली अब इसमें एक बॉल में अलग ही निकाल लेंगे इसे तो देखिए चाशनी ठंडा हो चुकी थी तो अब हम चाशनी को गर्म कर लेंगे तो अब चाशनी गर्म हो चुकी है ऑरेंज कलर का बूंदी डाल देंगे इसमें इसे चलाएंगे और रेड कलर का बूंदी अलग निकाले हैं इसमें चाशनी थोड़ा डाल देंगे इसे हम अलग ही रखेंगे और सारे बूंदियों को डालकर इसमें पकाएंगे हम चार पाँच मिनट और इसी समय हम लेमन जूस लिए थे वो डाल देंगे ताकि हमारी चाशनी में क्रिस्टल ना बने और इलायची पाउडर डालकर मिला देंगे इसे और पकाएंगे बूंदी को चाशनी में तो देखिए बूंदियों को चाशनी में मैंने चार मिनट पका लिए हैं अब इसे ढक कर दस मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बूंदी हमारी चाशनी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले तो ढक देते हैं और दस मिनट के बाद देखते हैं तो तब तक हम इन पिस्तों को बारीक काट लेंगे तो देखिए दस मिनट हो चुका है तो बूंदी को चेक कर लेते हैं देखते हैं कैसा है तो देखिए बूंदी ने सारे चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली तो हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें जो रुबजे के बीज लिए थे इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे लड्डू बनाएंगे इसका तो देखिए बूंदी हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इससे लड्डू बनाएंगे तो हाथ पर घी से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिश्रण जितना बड़ा लड्डू हमें बनाना हो उतना मिश्रण हाथ पर लेकर इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाएंगे और ये रेड कलर का बूंदी अलग से रखे थे चाशनी में तो इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से फायदे डालना है हमें इस तरह से डालने से लड्डू बहुत खूबसूरत दिखता है और ये पिस्ता को भी काट लिए हैं इस तरह से इसके ऊपर पिस्ता लगा देंगे और तो सारे लड्डू इस तरह से बना के रखते जाएंगे तो देखिए मोटा बूंदी लड्डू बन के तैयार हैं बहुत ही अच्छा लड्डू बना है और इसे बनाना कितना आसान है ये तो आप देख ही लिए तो आप भी बनाइए और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ